Hello friends, வணக்கம் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போற சாப்டர் என்ன அப்படின்னா ரீப்ரொடக்ஷன் இன் ஆர்கானிசம்ஸ் இந்த சாப்டர் வந்து டுவெல்த் பயோஸ்வாலஜியில் இருக்கிற ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர் ஒரு ஆர்கானிசம் தன்னோட லைஃப் சைக்கிளை சக்சஸ்ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட் பண்ணுறதுக்கு அதோட பாடியில் நிறைய ப்ராசஸ் நடக்கும் அது என்னென்ன மாதிரியான ப்ராசஸ் என்னென்ன எக்ஸாம்பிள் அப்படின்னா டைஜஷன் ரெஸ்பிரேஷன் சர்க்குலேஷன் எக்ஸ்கிரீஷன் கோஆர்டினேஷன் இந்த மாதிரி நிறைய ப்ராசஸ் அந்த பாடியில் நடந்தால் தான் அந்த ஆர்கானிசமால தன்னோட லைஃப் சைக்கிளை பீஸ்ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட் பண்ண முடியும் அந்த மாதிரி ப்ராசஸில் ஒன்று தான் இந்த ரீப்ரொடக்ஷன் இந்த ரீப்ரொடக்ஷனுங்கிற ப்ராசஸ் வந்து எவ்வளோ யூனிக்கான எவ்வளோ ஸ்பெஷலான ப்ராசஸ் அப்படிங்கிறத நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா மற்ற ப்ராசஸ் எல்லாம் எதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணும் அப்படின்னா அந்த ஆர்கானிசம் தன்னோட லைஃப் சைக்கிளை சக்சஸ்ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட் பண்ணுறதுக்கு தான் ஹெல்ப் பண்ணும் ஆனால் இந்த ரீப்ரொடக்ஷனுங்கிற ப்ராசஸ் வந்து தன்னோட தன்னோட லைஃப் வந்து ஒரு ஆர்கானிசமோட லைஃப் வந்து பேர்த்லேருந்து டெத்துக்குள்ளே கம்ப்ளீட் ஆயிராம தன்னோட ஸ்பீஷீஸ் வந்து ஜென்ரேஷன் ஆஃப்டர் ஜென்ரேஷன் கண்டினியூ ஆகிக்கிட்டே இருக்கிறதுக்கு இந்த ரீப்ரொடக்ஷனுங்கிறது தான் ஹெல்ப் பண்ணுது ஒரு ஆர்கானிசம் பிறந்து திரும்ப கொஞ்ச நாள் வாழ்ந்து மறுபடி டெத் அட்டைன் பண்ணிருச்சுன்னா அந்த ஆர்கானிசம் அந்த ஸ்பீஷீஸ் வந்து அதோட ஸ்டாப் ஆயிரும் அந்த ஸ்பீஷீஸ் வந்து அடுத்தடுத்த ஜென்ரேஷனுக்கு கண்டினியூ ஆகணும் அப்படின்னா கண்டிப்பாக அந்த ஆர்கானிசம் தன்னோட டெத்தை அட்டைன் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடியே ரீப்ரொடியூஸ் பண்ணி தன்னை மாதிரியே தன்னோட ஸ்பீஷீஸ்லேயே இன்னொரு ஆர்கானிசமை கண்டிப்பாக ப்ரொடியூஸ் பண்ணியே ஆகணும் அப்போ அந்த மாதிரியான ப்ராசஸ் தான் ரீப்ரொடக்ஷன் அதை பற்றி தான் இந்த சாப்டரில் நம்ம டீட்டெயில்டாக பார்க்க போகிறோம் இப்போ ஒரு ஆர்கானிசமோட லைஃப் சைக்கிள்னா என்ன அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் ஒரு ஆர்கானிசம் தன்னோட பேர்த்லேருந்து டெத்துக்குள்ள நிறைய டெவலப்மெண்டல் ஸ்டேஜஸை அச்சீவ் பண்ணும் அந்த ஸ்டேஜஸ் எல்லாம் நம்ம கலெக்டிவாக லைஃப் சைக்கிள் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இதெல்லாம் தான் அந்த ஸ்டேஜஸ் என்னென்ன அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா பேர்த் குரோத் development, maturation, reproduction, death இந்த ஸ்டேஜஸ் எல்லாம் அது கண்டிப்பாக பாஸ் ஆகி தான் போகும் இப்போ இதில் ஒன்று ஒன்றா நம்ம இப்போ பார்க்கலாம் பேர்த் அப்படிங்கிறது என்னென்னா நமக்கே தெரியும் அந்த ஆர்கானிசம் பிறக்கிறது க்ரோத் அப்படிங்கிறது அந்த ஆர்கானிசம் ஒரு சின்ன யங் ஒன்லேருந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக க்ரோத் ஆகிட்டு தன்னோட சைஸ்லேயும் தன்னோட ஃபிசியாலஜிக்கல் ஆக்டிவிட்டீஸ்லேயும் தனக்குள்ள நடக்கிற ப்ராசஸ்லேயும் டெவலப் ஆகி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வளர்றது தான் க்ரோத் டெவலப்மெண்ட் அப்படிங்கிறது என்னென்னா எந்த ஒரு ஆர்கானிசமும் பிறந்த உடனேயுமே அதுக்கு ரீப்ரொடக்டிவ் கெப்பாசிட்டி இருக்காது அது ரீப்ரொடக்டிவ் கெப்பாசிட்டியை அச்சீவ் பண்ணுறதை நோக்கி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக டெவலப் ஆகிக்கிட்டே இருக்கும் இப்போ நம்மளே எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா நம்ம சைல்டுஹுட்லேருந்து அடல்ட்ஹுட்டுக்கு டெவலப் ஆகிறோம்ல அதுதான் டெவலப்மெண்ட்னு சொல்லுவோம் அதாவது இளமை பருவத்திலிருந்து அந்த ஃபோர்டீன் டு சிக்ஸ்டீன் இயர்ஸ் அந்த ஸ்டேஜில் தான் ஹியூமன் பீயிங்ஸ்க்கெல்லாம் ரீப்ரொடக்டிவ் கெப்பாசிட்டி கிடைக்கும் அப்போ அதை நோக்கி டெவலப் ஆகிறது தான் நம்ம டெவலப்மெண்ட்னு சொல்லுவோம் மெச்சூரேஷன் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா அந்த ஆர்கானிசம் தன்னோட லைஃப் டைமில் ஏதோ ஒரு பர்டிகுலர் பீரியட் ஆஃப் டைமில் கண்டிப்பாக ரீப்ரொடக்டிவ் கெப்பாசிட்டியை அச்சீவ் பண்ணும் அந்த பர்டிகுலர் டைமை தான் நம்ம மெச்சூரேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் நம்ம ஹியூமன் பீயிங்ஸில் இதை வந்து பியூபர்ட்டி அடல்சன்ஸ் இந்த மாதிரிலாம் நம்ம சொல்லுவாங்க ரீப்ரொடக்ஷனுங்கிறது என்ன அப்படின்னா அந்த ஆர்கானிசம் தன்னோட ஸ்பீஷீஸ்லேயே இன்னொரு ஆர்கானிசமை கிரியேட் பண்ணுறது ஏன் அப்படி கிரியேட் பண்ணுது அந்த ஆர்கானிசம் டெத் ஆனால் கூட அதோட ஜென்ரேஷனை அதோட ஸ்பீஷீஸை கண்டினியூட்டி பண்ணுறதுக்கு அதோட யங் ஒன் இருக்கும் அந்த யங் ஒனுக்கு அதோட யங் ஒன் இருக்கும் இந்த மாதிரியே ப்ராசஸ் கண்டினியூ ஆகிக்கிட்டே இருக்கும் இப்போ நம்ம தாத்தாவை எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா நம்ம தாத்தாக்கு அப்புறம் நம்ம அப்பாவுக்கு அந்த லைஃப் சைக்கிள் கண்டினியூ ஆகுது நம்ம அப்பாவுக்கு அப்புறம் நமக்கு கண்டினியூ ஆகுது நமக்கு அப்புறம் நம்மளோட இப்போ நமக்கு போறக்க போகிற குழந்தைகளுக்கு கண்டினியூ ஆகும் இந்த மாதிரி அந்த ஸ்பீஷீஸோட கண்டினியூட்டிக்காகவும் அந்த லைஃப் வந்து இந்த உலகத்தில் எக்ஸிஸ்ட் ஆகணுங்கிற பர்பஸ்க்காகவும் தான் ரீப்ரொடக்ஷனுங்கிறது ஒவ்வொரு ஆர்கானிசம்லேயும் ரொம்ப ரொம்ப வைட்டல் ப்ராசஸ் அப்படிங்கிறது சயின்டிஸ்டெல்லாம் சொல்கிறாங்க டெத் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா அந்த ஆர்கானிசம் மார்ஃபாலஜிக்கலாக டெட் ஆகிறது அதாவது என்னென்னா அதோட லைஃப் சைக்கிள் முடிஞ்சுது அப்படிங்கிறது நம்ம வந்து சொல்லுவாங்க இந்த இந்த ப்ராசஸ் தான் நம்ம வந்து லைஃப் சைக்கிள் ஆஃப் ஆர்கானிசம்ஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் எல்லா ஆர்கானிசமும் கண்டிப்பாக இந்த ப்ராசஸ் எல்லாம் நம்ம தாண்டி தான் வரும் இப்போ நாம் லைஃப் 
அதாவது இந்த இடத்துல நான் டெத்துங்கிறது எதை சொல்கிறேன் அப்படின்னா அது வந்து நேச்சுரல் டெத்தாக இருக்கணும் அந்த ஆர்கானிசம் இயற்கையாகவே அதுக்கு வந்து மரணம் அடையணும் நடுவில் ஏதாச்சும் ஒரு டிசீஸ்னாலேயோ இல்லை ஆக்சிடென்டலாகவோ அதோட டெத் அட்டைன் ஆகக்கூடாது அந்த மாதிரி நேச்சுரல் டெத்துக்கும் பர்த்துக்கும் நேச்சுரல் டெத்துக்கும் நடுவில் இருக்கிற அந்த டியூரேஷனை தான் நம்ம என்னென்னு சொல்லுவோம் அப்படின்னா லைஃப் ஸ்பேன் ஆஃப் அன் ஆர்கானிசம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இந்த லைஃப் ஸ்பேன் வந்து ஆவரேஜாக பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒவ்வொரு ஆர்கானிசம்க்கும் டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் இயர்ஸ் டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் டியூரேஷன் ஒவ்வொரு ஆர்கானிசம்க்கும் இருக்கும் இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு நம்ம ஹியூமன் பீங்ஸ் எடுத்துக்குவோமே ஹியூமன் பீங்ஸில் ஆவரேஜாக லைஃப் ஸ்பேன் எவ்வளோ இருக்கும் அப்படின்னா ஒரு செவன்டி ஃபைவ் இயர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் அது ஏன் செவன்டி ஃபைவ் இயர்ஸ்ங்கிறது நான் ஆவரேஜாக தான் சொல்லியிருக்கேன் ஒரு சில ஹியூமன் பீங்ஸ் அந்த செவன்டி ஃபைவ் இயர்ஸை கிராஸ் பண்ணி ரொம்ப நாள் வாழலாம் ஒரு சில ஹியூமன் பீங்ஸ்க்கு செவன்டி ஃபைவ் இயர்ஸ்க்கு முன்னாடியே நேச்சுரல் டெத் அட்டைன் ஆகும் அப்போ வந்து ஹியூமனோட ஆவரேஜ் லைஃப் ஸ்பேன் வந்து செவன்டி ஃபைவ் இயர்ஸ் அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் இப்போ இந்த உலகத்தில் நிறைய ஆர்கானிசம் இருக்குல்ல எந்த ஆர்கானிசமோட லைஃப் ஸ்பேன் ரொம்ப ஷார்ட்டஸ்ட் லைஃப் ஸ்பேன் எந்த ஆர்கானிசம் இருக்குது அப்படின்னா அது வந்து கண்டிப்பாக ஒரு இன்செக்டாக தான் இருக்கும் அது என்ன இன்செக்ட் அப்படிங்கிற அப்படின்னா மே ஃப்ளை அப்படிங்கிற இன்செக்ட் தான் அது அந்த மே ஃப்ளைங்கிற அந்த இன்செக்ட் வந்து எத்தனை நாள் வாழும் அப்படின்னா டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் அதாவது என்ன நமக்கே தெரியும் ஒன் டே தான் அதோட லைஃப் ஸ்பேனே ஒன் டேல அது பர்த் ஆகி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக டெவலப் ஆகி ரீப்ரொடியூஸ் பண்ணி எக்ஸ்லே பண்ணி அப்புறம் வந்து அது வந்து இறந்துடும் இதுதான் இதுதான் ஷார்ட்டஸ்ட் லைஃப் ஸ்பேன் இருக்கிற ஒரு ஆர்கானிசம் அதுவே லாங்கஸ்ட் லைஃப் ஸ்பேன் எந்த ஆர்கானிசம் இருக்குது அப்படின்னா அது வந்து பவ் ஹெட் வேல் அதாவது வேல் தான் தெரியும் தமிழ திமிங்கலம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இந்த பவ் ஹெட் வேலுக்கு தான் இருக்கிறதுலேயே லாங்கஸ்ட் லைஃப் ஸ்பேன் இருக்கு அதாவது ஆவரேஜாக ஒவ்வொரு வேலும் டூ ஹண்ட்ரட் இயர்ஸ் வாழும் இந்த அதிகமாக அந்த இந்த ஸ்பீஷீஸில் ஒரு வேல் மட்டும் ரொம்ப அதிகமான நாட்கள் வாழ்ந்திருக்கு அது என்னென்னா டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் லெவன் இயர்ஸ் அதிகமாக இது மேக்சிமம் ஆனால் ஆவரேஜாக பார்த்தோம் அப்படின்னா டூ ஹண்ட்ரட் இயர்ஸ் தான் இந்த வேல்ஸ் வந்து வாழும் அப்போ வந்து இருக்கிறதுலேயே ஷார்ட்டஸ்ட் லைஃப் ஸ்பேன் எதுக்கு இருக்குன்னா மே ஃப்ளை அப்படிங்கிற ஒரு இன்செக்ட்டுக்கு லாங்கஸ்ட் லைஃப் ஸ்பேன் பவ் ஹெட் வேல் அப்படிங்கிற வேலுக்கு தான் இருக்குது இப்போ நாம் ரீப்ரொடக்ஷனுக்கு என்ன டெஃபனேஷன் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் ரீப்ரொடக்ஷன் இஸ் அ பயாலஜிக்கல் ப்ராசஸ் இன் விச் லிவிங் ஆர்கானிசம்ஸ் ப்ரொடியூஸ் யங் ஒன்ஸ் ஆஃப் தேர் ஓன் கைண்ட் அதாவது என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ரீப்ரொடக்ஷனுங்கிறது ஒரு பயாலஜிக்கல் ப்ராசஸ் லிவிங் ஆர்கானிசம்ஸில் நடக்கக்கூடிய ப்ராசஸில் இதுவும் ஒன்று அதில் என்ன இன்வால்வ் ஆகும் அப்படின்னா அந்த ஆர்கானிசம் தன்னோட ஓன் கைண்ட் தன்னோட ஓன் ஸ்பீஷீஸ்லேயே இன்னொரு ஆர்கானிசம் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறது அதுக்கு பேர் தான் ரீப்ரொடக்ஷன் இட் இஸ் அ பயாலஜிக்கல் ப்ராசஸ் இன் விச் லிவிங் ஆர்கானிசம்ஸ் ப்ரொடியூஸ் யங் ஒன்ஸ் ஆஃப் தேர் ஓன் கைண்ட் அப்போ வந்து ஒரு ஆர்கானிசம் வந்து இன்னொரு யங் ஒன்னை ப்ரொடியூஸ் பண்ணிருச்சு அப்படின்னா அதோட ஸ்பீஷீஸ் கண்டினியூ ஆயிடாது அதுக்கு பிறக்கிற எல்லா யங் ஒன்ஸும் அதுவும் அதே மாதிரியே டெவலப் ஆகி மெச்சூர் ஆகி அது இன்னொரு ரீப்ரொடக்ஷன் பண்ணி அது ஒரு யங் ஒன்னை ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் இப்படி பிறக்கிற எல்லா ஆர்கானிசமும் ரீப்ரொடியூஸ் பண்ணி யங் ஒன்ஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருந்தால் தான் அந்த ஸ்பீஷீஸ் வந்து கண்டினியூ ஆகும் யங் ஒன்ஸ் க்ரோ அண்ட் ரீப்ரொடியூஸ் டு கண்டினியூ த சைக்கிள் யங் ஒன்ஸ் வந்து வளர்ந்து பெருசாகி அதுவும் ரீப்ரொடியூஸ் பண்ணி இந்த சைக்கிளை கண்டினியூ பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும் இப்போ ரீப்ரொடக்ஷனுங்கிறது என்ன அப்படின்னா இட் இஸ் அ பயாலஜிக்கல் ப்ராசஸ் இன் விச் லிவிங் ஆர்கானிசம்ஸ் ப்ரொடியூஸ் யங் ஒன்ஸ் ஆஃப் தேர் ஓன் கைண்ட் தன்னை மாதிரியே யங் ஒன்ஸை ப்ரொடியூஸ் பண்ணிக்கணும் செகண்ட் பாயிண்ட் என்னென்னா யங் ஒன்ஸ் க்ரோ அண்ட் ரீப்ரொடியூஸ் டு கண்டினியூ த சைக்கிள் அந்த யங் ஒன்ஸும் வளர்ந்து பெருசாகி இந்த சைக்கிளை கண்டினியூ பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும் அப்போ தான் ஸ்பீஷீஸ் கண்டினியூ ஆகும் நம்ம நெக்ஸ்ட்டு பார்க்க போகிற டாபிக் என்ன அப்படின்னா அட்வான்டேஜஸ் ஆஃப் ரீப்ரொடக்ஷன் ரீப்ரொடக்ஷன் மூலமாக அந்த பர்டிகுலர் ஆர்கானிசம்க்கு என்னென்ன அட்வான்டேஜஸ் உண்டாகுது என்னென்ன நன்மைகள் கிடைக்குதுங்கிறத பற்றி தான் இதில் பார்க்க போகிறோம் இதில் மொத்தமாக நாலு பாயிண்ட் கொடுத்துருக்காங்க அதில் ஃபஸ்ட் பாயிண்ட் என்னென்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா கண்டினியூவேஷன் ஆஃப் ஸ்பீஷீஸ் இதை பற்றி நான் ஸ்டார்டிங்லேயே சொல்லியிருக்கேன் ஒரு
ஒரு வேளை அந்த ஆர்கானிசம் ரீப்ரொடியூஸ் பண்ணாமையே இறந்துருச்சு அப்படின்னா அப்போ அதோட ஸ்பீஷீஸில் எந்த ஒரு ஆர்கானிசமுமே இருக்காது அப்போ அந்த ஸ்பீஷீஸ் அழிஞ்சிருச்சுன்னு தான் சொல்லுவோம் அதாவது எக்ஸ்டிங்க்ட் ஆயிருச்சுன்னு நம்ம இங்கிலீஷில் சொல்லுவோம் அப்போ ஒரு ஆர்கானிசம் அதோட ஸ்பீஷீஸை அடுத்தடுத்த ஜென்ரேஷனுக்கு கண்டினியூ பண்ணிக்கிட்டே இருக்கிறதுக்கு ரீப்ரொடக்ஷனுங்கிற ப்ராசஸ் ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குது செகண்ட் பாயிண்ட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா வேரியேஷன் இன் ஆர்கானிசம்ஸ் இந்த பாயிண்ட் வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் ஆனது ஏன் அப்படின்னா வேரியேஷனுங்கிறது என்னென்னா இப்போ ஒரு ஆர்கானிசம்லேருந்து இன்னொரு ஆர்கானிசம் பிறக்குது அதாவது ஒரு பேரண்ட்லேருந்து ஒரு யங் ஒன் பிறக்குது அப்படின்னா அந்த யங் ஒன் அப்படியே பேரண்ட் மாதிரியே ஐடென்டிக்கலாக இருக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது கண்டிப்பாக சின்ன சின்ன வித்தியாசங்கள் சின்ன சின்ன மாறுபாடுகள் இருக்கும் அந்த டிஃப்ரென்சஸை தான் நம்ம வேரியேஷன் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் இப்போ வந்து சயின்டிஸ்டெல்லாம் சொல்லுவாங்க ஹியூமன்ஸ் ஆர் இவால்வ் ஃப்ரம் மங்கீஸ் அதாவது மனிதர்கள் குரங்குகளிடமிருந்து தோன்றினான் அப்படின்னு ஒரு ஃபேக்ட் இருக்கு அந்த அந்த இது வந்து நம்ம எப்படி சொல்லுவோம் அப்படின்னா இப்போ ஒரு மங்கி இருக்கு அதோட யங் ஒன் அதோட அது வந்து ஒரு யங் ஒன் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது அப்போ அந்த பேரண்ட்டுக்கும் யங் ஒனுக்கும் ஒரு சின்ன மைன்யூட்டான டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கும் இதே மாதிரியே ஜென்ரேஷன் ஆஃப்டர் ஜென்ரேஷனில் ஒவ்வொரு ஆர்கானிசம்லேயும் சின்ன சின்ன டிஃப்ரென்சஸ் க்ரியேட் ஆகிக்கிட்டே இருக்கும் இப்படியே க்ரியேட் ஆகி க்ரியேட் ஆகி நிறைய ஜென்ரேஷன்ஸ் தாண்டினதுக்கப்புறம் அந்த டிஃப்ரென்சஸ் எல்லாமே சேர்ந்து ஒரு புதிய ஒரு ஆர்கானிசமாக ஒரு புதிய ஒரு கிரியேச்சரை ஒன்று உருவாக்குது அப்படி தான் மங்கியிலிருந்து ஒரு புது கிரியேச்சரான ஹியூமன் பீயிங்னு ஒன்று எவால்வ் ஆகிருக்கு அப்போ இதுக்கு பேர் தான் வேரியேஷன் இன் ஆர்கானிசம்ஸ் ரீப்ரொடக்ஷன் பண்ணாத வேரியேஷன் ஒரு ப்ராசஸ் நடக்கும் அதுவும் எஸ்பெஷலாக நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா செக்ஷுவலி ரீப்ரொடியூசிங் ஆர்கானிசம்ஸ் மட்டும்தான் இந்த வேரியேஷன்ஸ் அப்படிங்கிறது ஒன்று நடக்கும் அந்த செக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷன் அப்படியெல்லாம் என்னங்கிறத வந்து நாம் பின்வர வீடியோஸில் பார்க்கலாம் நெக்ஸ்ட் என்ன அப்படின்னா தேர்ட் பாயிண்ட் அடாப்டேஷன் இந்த அடாப்டேஷனுங்கிறது என்னென்னா அது வாழ்கிற இடத்தோட ஒத்து போய் வாழ்கிறது அது வாழ்கிற இடத்துக்கு அடாப்ட் ஆகிறதுன்னு சொல்லுவோம் ஒரு நம்ம எக்ஸாம்பிளுக்கு ஜிராஃப் எடுத்துக்கலாம் ஒட்டகை சிவிங்கி அது ஆன்ஷியன் டைம்ஸ்லாம் அதுக்கு வந்து லாங் நெக் இருக்காது அதோட கழுத்து குட்டையாக தான் இருக்கும் அந்த நெக்கை வச்சுக்கிட்ட அதால் ட்ரீஸ் இருக்க லீவ்ஸை ரீச் பண்ணி சாப்பிட முடியாது அதுக்கு வந்து கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும் அப்போ வந்து அதெல்லாம் என்ன பண்ணுவோம்னா அந்த நெக்கை ரொம்ப ஃபோர்ஸ் பண்ணி மேலே நீட்டி நீட்டி கஷ்டப்பட்டு சாப்பிடும் அப்படி அது ஸ்டப்பான ஒரு எஃபர்ட் கொடுக்கறதுனால அது வந்து வேரியேஷனாக அதோட யங் ஒனுக்கு போகும் அப்போ வந்து அதோட யங் ஒனோட நெக்கோட லென்த் வந்து ரொம்ப ரொம்ப மைன்யூட் லென்த் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும் அது ஒரு ஜென்ரேஷனுக்கு அடுத்தடுத்த ஜென்ரேஷன் போய்கிட்டே இருந்ததுன்னா அந்த நெக்கோட லென்த் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இன்க்ரீஸ் ஆகி இன்க்ரீஸ் ஆகி இப்போ மாடர்ன் வேர்ல்டு இருக்கிற ஜிராஃபோட நெக் வந்து ரொம்ப லென்த்தாக இருக்குல்ல அந்த மாதிரி ஒரு ஆர்கானிசம் கிரியேட் ஆகுது அப்போ தன்னோட ஹேபிடேட்டுக்கு அடாப்ட் பண்ணிக்கிறதுக்கு ரீப்ரொடக்ஷன் ஹெல்ப் பண்ணுது ஃபோர்த் பாயிண்ட் என்ன அப்படின்னா இவல்யூஷன் இவல்யூஷனுங்கிறது என்ன அப்படின்னா ஒரு ப்ரிமிட்டிவ் ஆர்கானிசம்லேருந்து ஹைலி எஃபிஷியண்ட்டான ஒரு சுப்பீரியரான ஒரு ஆர்கானிசம் டெவலப் ஆகிறது தான் நம்ம வந்து இவல்யூஷன் சொல்லுவோம் இந்த வேரியேஷன்லேயே பார்த்தோம்ல அந்த குரங்குங்கிற அந்த ப்ரிமிட்டிவ் ஆர்கானிசம்லேருந்து ஹைலி இன்டலெக்சுவலான ஒரு ஹியூமன் பீயிங் இவால்வ் ஆகிறாங்க ஜென்ரேஷன் ஆஃப்டர் ஜென்ரேஷன் உருவாகிறாங்க இதுக்கு பேர் தான் நம்ம இவல்யூஷன் சொல்லுவோம் சரி இன்றைக்கி நம்ம வந்து இந்த ரீப்ரொடக்ஷன் இன் ஆர்கானிசம்ஸில் இன்ட்ரடக்ஷன் டாபிக்ஸ் எல்லாமே பார்த்தாச்சு தேங்க்யூ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஐ ஹோப் யூ அண்டர்ஸ்டாண